What's up guys, so welcome to the channel and thanks for tuning in. Today we are heading to Kolandong, a tourist attraction site in the southern region of Cameroon. Our journey started from the capital city Yaoundé through Mbalmayo and Ebuloa. It is a 2 hours 30 minutes to 3 hours ride if you go by a local transport bus. If you hire a car or have one, it will take you much lesser time to reach the site. I didn't travel alone though, we went as a group. As a result, it was a fun field trip. If you have plans to visit this site or another tourist attraction site in Cameroon, I will highly recommend the services of Ketor or Ketor Click. I and the other tourists were able to comfortably visit and enjoy our stay here through them. I will leave their links in the description box. As we arrived this site, we were given the opportunity to stroll around and appreciate the environment before our proper tour. Now, our tour started with a hike to what is known as the ship. All along the way, the staff was giving lectures about the site and some brief history here and there. Mais ont sa majorité au professeur Jacques Famon Dongo. Et c'est depuis la date du 16 mai 1999 qu'il a été choisi comme chef de ce village en Colandum. Et l'une des particularités du centre touristique de Colandum est également liée à ces rochers qui dateraient de 8000 ans avant Jésus-Christ. De là donc, il s'agit des estimations faites par certains archéologues. Selon vous, il s'agit de quoi ici en présentation Le rocher d'une tortue, animal du certain salaire et du certain longévité. Un peu plus loin, nous avons également la représentation de l'Afrique. Par là. Oui, il y a l'Afrique ici un peu plus bas. Et il y a cette touffe d'herbe qui cache. On ne voit plus bien euh, l'Afrique la, là, la forme de l'Afrique. La, oui. Donc nous allons descendre cette fois-ci. From the ship, we walked down through the cave while heading to a historical and cultural landmark where you will see a statue of the founder of this land.
Donc vous, monsieur et dame, il peut s'agir de quel arbre ici là Le nom de l'arbre, là ici. C'est un. Vous dites Le baobab. Le baobab. Le baobab. Plus connu sur la place du fromager. Là, c'est le fromager. Ok. Et alors, sur ce site, on peut facilement retrouver un arbre qui pousse sur une pierre. Et l'une des questions que nous posons très souvent de ce côté est la suivante. Cet arbre tire ses substances à partir d'où D'où également le mystère présent au sein de ce village, un colandum. Et devant nous se tient la stèle érigée à l'honneur du père fondateur de ce village, un colandum, Ngombo, le patriarche. Plus loin, nous avons également de nombreuses grottes qui se trouvent ici à l'intérieur de ces forêts de cette façon. At this point, we have been taken down to the valley so we could see the floating auditorium. This auditorium has a capacity of 150 seats. Unfortunately, we weren't given access to get in. So um, I'm done with today's video and I do hope that you did enjoy that tour. So far so good, this is just part 1 and part 2 is going to be coming up tomorrow. So don't forget to subscribe if you haven't done so yet. The next things you'll get to experience are my room tour, the swimming pool, via fish ponds, the restaurant, the museum and a lot more. All that will be coming up in the next video and you wouldn't want to miss it because this was just the tip of an iceberg. Remember to subscribe to the channel if you are new. Don't forget to like the video and tell us where you are watching from in the comments section. Thanks for watching and see you in the next one.